eyes way too blind to see So intrigued I let you live in my own home What could possibly go wrong? How can I be sure You walk away Why do love this action I'm in the face 小姐，你东西掉了。谢谢。我我我还有事儿，我先走了你确定何家的这个窝囊废赘婿能帮你报仇？我能怎么办？以我现在的身份，根本接触不到何家的其他人。当初我妈好心收留两个何家妇女入赘，没想到他们竟然为了夺取我妈的股份，害得我家破人亡。我一定要他们付出代价。你明天去何洛洛家帮他量体的时候，记得把我带上。他害得我一无所有，我自然也要抢走他想要的一切。宋妍啊，你是不是又去夜店找女人了？你知不知道你现在过这么滋润都是因为我们何家？你信不信我告诉我爸，分完之后让你一无所有？何洛洛，你在发什么疯啊？我发疯，我发疯也是被你这衣服上的香水味和你满身的酒气给逼的。宋妍，我是你未婚妻，你宁可出去招妓，你都不碰我，你是不是有病啊？谁啊？何小姐，您的慈善晚宴礼服。我已经设计好了，现在只需要测量一下尺寸就可以开工了。怎么，你测尺寸还要带个帮手啊？不、啊，这位是我的表妹江瑶，她是一名钢管舞老师。我想着带她出来见一下世面，看看什么是顶级豪门。瑶瑶，这一位呢，就是我跟你说过的滨海顶级名媛何露露小姐，那位是她的未婚夫宋先生。何小姐，宋先生好，这就化为你了。你是钢管舞老师？是的，何小姐。那从明天开始，你就是我的私人舞蹈老师了，正好也喜欢。好啊，我最懂男人喜欢什么了。算你识相。何小姐，咱们先去测量尺寸。臭<笑>婆娘！老子不过就是要你点股份，你他妈的唧唧歪歪的！让、啊、<笑>我今天不弄死你！<笑>爸爸，用鞭子吧，别弄累了手。哈哈哈！小人浮狂，为何爱我是与我牢笼？为何等待都徒劳无功？为何输人却越想困守？越珍贵越浪费，致命的伤，大声与亲密，越追问越无解。答案写在笼中，只为困住你。找到了，来这做什么？我
刚准备找洗手间，结果不小心走错了，准备回去了。张小姐，你这么主动接近接近我，到底为什么？当然是因为监测器。呀！你为什么在这儿？何小姐，你家实在是太大太豪华了，我都迷路了。要是我家也这么豪华就好。贺晨峰不是说想带你长长世面吗？这是我慈善晚会的入场券，如果你有兴趣的话，可以带朋友去玩。不过你还是花点钱把自己收拾的像样点，毕竟啊，那个晚会上的其他人都非富即贵的，你别去了，给我丢人就成。好，多谢何小姐。爸，你回来了。哦，这是我新请的舞蹈老师，这是贺先生的表妹。何总好，我叫江瑶。江小姐，我们是不是之前在哪儿见过？是有点眼熟。是吗？以我的身份，怎么能见到何总和何大小姐呢？哼，兴许是我长了一张大众脸吧。那也许是我记错了吧。许先生，过阵子何家会举办一个慈善晚会，你之前答应我的事，可以准备起来了。妈，你放心，这群人我一个都不会放过。既然滨海无人敢与何家为敌，那我就给何家制造个敌人。烦死了！我们到底还要练基础练多久？我说了我要速成，速成，你懂不懂？这段时间我要学会一支舞。何小姐，如果不打好基础的话，后期很容易受伤的。而且十天想要练成一支钢管舞，几乎是不可能的事儿。那你就把不可能给我变成可能。你当我钱白给你的？我累了，今天先到这儿，我要去洗个澡。宋先生还挺贴心的。他人呢？他出去了。我帮他找找。很甜，你也尝尝。何小姐，您穿的又是贺先生的私人设计吧？天啊，这裙子简直是为女儿生的。贺先生上次出售限定还是在半年前吧？原来他是被何小姐您给包了呀！美女，你是过来蹭吃蹭喝的吗？一晚上多少钱？滚！哎，一百万，我给你一百万，陪我一晚上怎么样？神经！我怎么给你一百万陪我？不是你，他们这么糟糕，是不是？顾总，你没事吧？谁呀、啊？他们谁穿了我？好像是宋延。宋延，何家那个赘婿宋延。你这个何大婶子穿什么？你没事吧？我没事，倒是你。不是，你到底有完没完？该给的钱我都给够了，你还怎么样？贪得无厌，要知道，当时宋家要是没有你里应外合，我哪有那么顺利？这事儿要是捅漏了，你也脱不了干系。雪荷，他怎么会在这儿？那就要看是对谁的影响更大了。反正我
死和孤家寡人烂命一条，无所畏惧。但你何种你不同啊？先不说别的，听说你那宝贝女儿，可是对人家喜欢的紧哦。要是那小子知道，他之所以家破人亡，一无所有，都是因为你这个好业障。你说他会怎么对你那个宝贝女儿啊？两千万是吗？我给你，记住，是最后一次。你要是再拿这个事情威胁我，徐恒，你不是不知道我的手段。他们说的宋家，是你家吗？据报道，宋氏集团涉嫌大量违法交易，如今内部资金链已彻底断裂。宋氏总裁宋浩与其夫人于今日下午三点半在天桥纷纷坠海自杀，打捞上岸后已无生命体征，只留下巨额违约金。妈，宋先生，他们这么对你，就不想报仇吗？雨安，你怎么在这儿啊？我都等你半天了。雨安，你怎么了？没。何风，那我也让你尝一尝小鹏人王的滋味。怎么？心疼了？怎么可能？离何峰倒台更近了一步，我高兴还来不及。接下来要怎么走？你倒是扶着我点啊！对不起，冯小姐，我以后会多注意的。哦，对了，我之前听我表哥说，何氏是滨海珠宝行业的龙头，而且有百年历史啊。那是当然了。但是我怎么记得我之前在网上看过，和氏是十五年前才成立的，是改过名字吗？之前叫什么？关你什么事儿？不该打听的别瞎打听。我就是。行了，我今天累了，不想练了，你先走吧。好，那你要约课的时候随时叫我。江小姐，你似乎对书房很感兴趣。我还是对宋先生你更感兴趣些。哦，是吗？当然，我新编了一支钢管舞，宋先生今晚。来看看，雨安，我进来了。你别多想，我没有别的意思，我就是看你这几天啊状态不太好，所以给你热了牛奶，想说有助于睡眠的。不用了，我不喝。哎呀，严安，你就把它喝了嘛，人家专门给你热的。你要把它喝了，我就不打扰你了。在家可以走了。严安，我喜欢你，我是真的喜欢你，你别让我走，好不好？啊！你就给我下药。严安，我是因为太爱你了，我。好了好了，我告诉你，你这样子对我来说一点用处都没有，反而让我感到恶心。
，我就是死了，我也不会碰。还没找到苏云安吗？是的，小姐。废物，还不赶紧加派人手去找！再找不到，我就把你们都开了。是的，小姐。江影，你竟然敢挂我电话！我在忙，你能忙些什么？你现在收拾一下，立刻过来给我上课！我今晚必须要学会一支舞，骚的、诱人的，宋妍喜欢的。看宋先生喜欢，还需要跳舞吗？你只需要轻轻在他耳边吹起，然后右手。从他的喉结，按摩到胸口，轻抚撩拨，最后吻上他的唇。真的吗？就这么简单？宋妍喜欢这样的？对，就是这么简单。你怎么知道？你在干什么呢，蒋颖？你在干什么呢，蒋颖？你你见他，你见不见啊？你现在立刻过来给我上课！行了。嗯。你以后有什么打算？要报仇吗？当然，何风害我家破人亡，我定让他血债血偿。你呢？你见见何家到底为什么呀？当然是为了赚钱啊！何家是顶级豪门，我教何小姐一节课，顶得上我以前赚一个月。那既然如此，那我们一起把何家不义之财都捐赠。上你连句解释都没有吗？你知不知道，你现在有的一切都是我们何氏给你的？你信不信我？信不信怎么样？信不信你会让我一无所有了？我求你了，你快点动手吧！实话告诉你，我对你已经厌烦至极。你说什么？你烦我？你别忘了，你现在有的一切都是我们何氏给的。要没有我，我爸能帮你吗？要不是我，你能进何氏上班吗？你竟然敢烦我，宋妍！你，宋妍，给我站住！谁啊？贱人，宗妍肯定爽飞了吧？你居然还好意思过来？何小姐，我每天看着您跟宋先生这么恩爱，我当然也想找个男人了。你……啊，对了，您昨晚怎么那么晚还给我打电话？是宋先生不在家吗？啊，我是说，我昨晚好像在酒店看到他了，难道什么？你在酒店看到了宋妍？哦，没有没有没有没有，可能是我看错了。哎呦，时间不早了，咱们上课吧。我突然不舒服，今天先不上了，你先走吧，我有空再叫你。哎哎哎，何小姐。
。所以啊，今晚有空吗？喂，赶紧给我去查宋妍妍昨天跟哪个强奸人开的房！宋妍妍，就你这个狗女儿，他妈算个什么东西？要想过得滋润，就得冲着主人拼命的腰尾巴。狗都懂得到，你不懂。嗯。滚！要是让我知道你再对罗罗不好，我永都是手难伸。滚！何小姐没有为难你吧？她永远都是那副疯样，不过放心，何家帮她不了多久。怎么说？何氏珠宝产业最近发布了新品，预定人数已经超过了三千万。如果这次何氏发不出货，这笔巨额赔款，足够让何氏的资金链断裂。你有办法让何家出不了货？我今天看了何氏的供应合同。他们的供应商应该是永辉，我只把这个消息发给何氏这个对家，他们自然会想办法截胡永辉，要了何氏这批货。到时候，我们只需坐守渔翁之利。怎么样，查到宋延安是和哪个贱人开的房了吗？这事儿我知道，还有你说吗？我是让你去查宋延安的小三，你查江瑶干什么？闭嘴！你还不赶紧去查？小姐，其实我觉得你也不用太信江小姐的一面之词了。我觉得先生对你还是很好的。前阵子我还看到先生设计的项链图纸呢。您生日不是快到了吗？我猜那肯定是给您准备的生日礼物。真的吗？当然是真的。小姐，你看，先生设计的多好看，一看就很用心，还算太用心。Happy birthday to you, Happy birthday to you， 生日快乐！你怎么知道今天是我生日？是谁拉的？ Happy birthday to you. Happy birthday, my dear friend. Happy birthday to you. 别担心。我之前看了何洛洛收回合同，上面有你说的人，那就记下了。已经很久没有人给我过过生日了。那你以后每年生日我都陪你过。等你知道事情的真相后，还会对我这么好？什么？苏氏把永辉那批货给撬了？怎么可能？他们怎么知道我们下周预售供货商是永辉？废物，还不去查叛徒？还有，赶紧召开紧急会议，想对策。下周要是供不出那批货来，我让你们一起完蛋。滚！爸，公司怎么、啊？还好意思提公司？我告诉你，当初要不是你拒绝苏大少爷，非要嫁给什么宋延安那个废物，怎么会落到如此地步？爸，我告诉你，下周我们要是供不出货来。赔偿金那可是几十亿啊，咱们何氏这辈子都翻不了身。
你帮我找几个营销号，把这事的热度往上顶顶。好，这事过后，何事不死也得脱层皮。你的仇，也算是报了。当然不算，想让何峰彻底完蛋，这点打击怎么能够？对了，如果我没记错的话，你是不是自己有个服装厂？对，你是想？我当然想帮我的好继父解决一下燃眉之急了。我要你主动提出跟何峰合作，到交付日期的时候，就把你场上那些残次品拿上去顶顶就好。这一次，我要让何峰永无翻身之日。最近这传何氏濒危的帖子，在各大论坛可是传得沸沸扬扬。你这个时候说要帮我。为什么？毕竟我也是在何小姐身边工作的，何氏出事，对我来说没有任何的好处。更何况，我还有个表妹，希望何小姐多多照顾<咳>。这你放心，只要你能帮我们何氏解决了这次燃眉之急，你放心，我不会亏待你们兄妹俩的。爸，放心，贺晨风这个人还是靠谱的。好。既然如此，那感谢贺总出手相助了。何总客气了，那我们就先行离开了。啊，好，慢走。何小姐今天心情这么好啊？那是当然了。现在啊，不仅何家的危机解除了，我的危机也解除了。我让我的人去查了你说的那家酒店的出入记录，没什么可疑的。而且家里保姆还说看到延安在为我设计新的项链，准备给我当生日礼物呢。项链？对啊，我们一看看，好看吧？好看。宋先生这么有心，那何小姐您的生日宴一定得大办，让宋先生有了脸面，他以后才会对您更好。我当然要大办，这还用你说？你们在聊什么呀？爷，你回来了。最近公司是不是很忙啊？你已经好几天没回家了。何氏突生变故，先生忙是正常的。不过现在危机还没有完全解除，我猜宋先生今晚应该还要加班的吧？哦，对，我今晚上还要加班。什么？你还加？嗯、何小峰给何氏供货是你安排的？对。单纯的资金链断裂不足以致命，我要的是他们臭名远扬，这辈子再无翻身的可能。只臭名远扬还不够，何峰当年非法吞并了宋氏，这个滋味，我一定要他尝尝。你打算怎么做？公司那帮老狐狸，早就察觉到公司不对，已经有了低价转让股权的打算。这个时候，我向他们抛出橄榄枝。前阵子何家的报道传得沸沸扬扬的，但今儿一看何小姐这红光满面的样子，想必传言不实吧？你是说那些说何家集团破产的传闻吗？那些一看就是营销号瞎写的呀！你们不会真信了吧？当然不会啊！何家可是一等一的豪门，怎么可能那么容易破产？就是，何小姐这身礼服不会是贺先生设计的吧？当真是华美。不过就是这脖颈处有点空，要是有个项链点缀一下就好了。项链啊，等会就有了。哎，怎么没有看到宋先生啊？他刚刚还在我旁边呢，应该给我准备礼物去了吧？何小姐，宋先生给你准备的礼物不会是个人吧？什么？你这个贱人！好，你也配？不过是一个只会勾引别人男人的贱女人罢了，我有什么不配？宋延安，没了我们何家的帮扶，你现在连条狗都不如，你居然
，还敢跟这个贱女人一起背叛我？王子，要不是我们何家，我会沦落到这个地步。何露露，你真当我什么都不知道是吗？你什么意思？露露。我猜何总应该知道我在说什么吧。诸位，感谢各位出席小女的生日宴。不过今日何某还有家事要谈，只好先请各位离开了，改日再请各位重聚。慢走。你都知道些什么？当然，是关于你怎么非法收购宋氏。当年怎么逼死我双亲？此生晚会那天，你和陈华对话，我都听见了。<笑>好，就算你今天都知道了，宋燕，在这滨海，在我何峰的眼皮底下，你还能翻个浪不成？是吗？贺成，你的那批货，快！打电话回公司，拦住那批货！那批货有问题，快！已经晚了，到今天早上为止，那批货已经全部分发完毕。你，何峰，已经彻底完蛋。我何家出事，也是你们串通一气谋划的吗？看来何总已经猜到发生什么了。贱人，我杀了你们！没有我就会这么放过你们！你们给我躺着！你错了，是我们绝对不会放过你们。何风，给我找到了，我绝对不会放过你的，绝对不会放过你的。是他？怎么可能？爸，我要杀了他们，我一定要杀了他们！废物，自己男人都看不住，不要你有什么用？告诉你，要是何家过不了这一关，我先弄死你！爸，妈，何峰马上就要完蛋了，我马上就能为你报仇了。你怎么了？没事。我是替你高兴，恭喜啊，大仇即将得报。就差最后一步了。废物，不是让你们追回那批快递了吗？他妈的，这点小事都办不了，要你们干什么？明天中午，明天中午解决不了，全他妈给我滚蛋！靠！妈，何成峰那批货，全他妈边角余粮。现在公司、网站全被消费者骂翻了，赔偿金本来就不够，补偿都不够。爸，咱们和氏集团不是有个子公司叫 Fire 吗？最近好像运营的不错，应该能有点盈余资金拿来周转。Fire。宋先生，请问您是如何突然成为 Fire 最大持股人，又是怎样从何先生手里把他夺走，成为其法定代表人呢？宋先生，请问您将 Fire 改为 SJ 是什么意思？是您和江小姐的姓氏吗？但何小姐不才是您的未婚妻吗？你们这是奸夫淫妇在干什么？这是我们何氏的子公司，不会是什么 SJ。你给我滚出来！长，畜生，谁让你们这么干的？保安，还不赶快把这两个嫌犯人给带走？什么？这干嘛？你们的干什么？才刚刚开始。贱、啊、人，你男人背着你偷袭，你不知道也就算了。现在他要毁掉你们家公司，你还不知道？啊！我不知道，我真的不知道。我说过，要是何时有什么差池，我先弄死你。现在好，从今天起，你给我就住在这儿，没有我的命令，不许出去。
我可以去嫁给苏家大少爷，我可以嫁给苏振南，我就求他，求他把永辉的魂还给我们，行不行吧？再给你一次机会，行啊！你去让苏家把偷我的永辉的货给我吐出来，再给我八千万流动资金，做你的彩礼，你能做到吗？我能做到，我可以做到。瑶瑶，既然你现在已经如愿报仇，那是不是可以和宋延安断掉？还不行，罗峰逼我妈签的股权转让协议我还没拿到，宋延安还有用。瑶瑶，瑶瑶，早饭买回来了。哦，贺表哥也在啊，宋先生叫错称呼了吧？我怎么不记得？我有宋先生这么个表弟。瑶瑶，你想做什么我都支持你。有困难记得找我，我一直都在。瑶瑶，想做什么就去做。有困难了记得找哥哥，哥哥永远在你身后。好，谢谢哥哥。好，谢谢哥。瑶瑶，你表哥怎么了？我表哥也是关心我吧？你该不会连我表哥都阻挡是吧？怎么会？来，快吃东西吧。何大小姐，当初不是因为沾不上我这臭钱，清高吗？怎么现在穿成这么个骚样，还找我？只要你能答应我提的条件，归还之前撬走何家那批货物，才放你们补齐赔偿款，我什么都愿意做。你什么都愿意做。是啊。你真的什么都愿意做江瑶、宋延安，我绝对不会放过你们。是我被抢走的滋味不好受吧？那你们抢别人东西的时候，有过半分愧疚吗？你什么意思？何露露，我告诉你，你现在所经历的所有痛苦，都只是个开始。我保证，你以后只会比现在惨百倍、千倍。殡仪馆那边说，当年他们到医院的时候，沈瑶瑶小姐的尸体就已经不见了，但因为不想退钱，就瞒着没说。好，我知道了。你们是谁？放开我！放开他！
！住手！我已经报警了，警察马上就来。林在，这个人吃牢饭吧！不，陈宝，陈宝，你怎么样？你别吓我，陈峰！陈峰，来人、啊！救命、啊！对不起，一定很疼吧？不疼，哥哥说过，会一直保护你的。陈峰哥，我欠你的实在太多了。当年要不是你帮我装病假死出国，恐怕我现在已经跟我妈一个下场了。现在你又为了瑶瑶，我从来没有想过，要求你回报我什么。我对你的心意，你一直都是知道的。宋先生，林总在这儿。来，大哥，大先生，发药了。麻烦了一声。行。别碰，你去陪一点病吧。行。何成龙刚刚说话什么意思？他对你什么心意？你们不是表兄妹吗？我和他确实不是表兄妹，但是他确实是和我从小一起长大的哥哥。当初在何家，他说我们是表兄妹，也只是为了拉近关系，好让何洛洛接受我做舞蹈老师。我不是故意瞒着你的。那你们？我只当他是我哥哥。放心。只喜欢你。什么？失败了？一群废物！你们两个大男人，一个女孩都保不了吗？还要钱？你他妈有脸！快给他们滚！爸，你怎么了？我已经让苏大少把三千万打到公司账户了。应该够维持公司这段时间的流水了，剩下的钱我会继续努力跟他要。三千万，三千万够吗？客户的赔偿不能等，赶紧给我搞定。好，爸，您刚刚打电话是在说什么呢？我怀疑你那个舞蹈老师江瑶，就是他们当年那个贱人沈瑶瑶。什么？沈瑶瑶，当年你不是我的对手，现在也绝对不可能斗得过我。延安，我有话要跟你说。文倩，我没话跟你说。宋延安，江瑶他不是什么好人，他甚至根本就不叫江瑶，你不要被他骗了。你们何家才是坏事做尽的恶人吧？就你，也配说瑶瑶？我。我就算再坏，对你至少是真心的。而你的瑶瑶，连她的真实身份都不愿意告诉我。我告诉你，她根本就不叫江瑶，她叫沈瑶瑶，是我继母的女儿。当年他们母女二人觊觎我们何家的财产，他妈还逼我爸拟定了一份股权转让协议。现在就在我家的密室里，没想到过去这么多年，他妈都死了，他还不死心。延安，你当他是真心爱你吗？他接近你，不过就是为了利用你来接近何家罢了。你从始至终都只是他的一颗棋子，在这个世界上，只有我对你是真心的。你以为你编造这些子无虚有的故事就能理解我跟他的感情吗？何洛洛，我告诉你，你别做梦，我不会相信你的。还有，有少在我面前晃荡，我看着你的脸，我就忍不住想起我惨死的父母，我怕有一天，忍不住亲了死你。宋延安，你会后悔的。查到那两个混混是谁指使？没有。不过和何峰父女肯定脱不了干系，你不用担心我。延安给我雇了保镖。瑶瑶，你是不是爱上宋延安了？这问题这么难回答吗？延安，你听我说。好啊，你说，你是真的爱我，还是另有所图
，你接近何家，不是为了钱得到简单吗？姐，你到底怎么了？你竟然怀疑我对你的感情？你知道的，我从小就没了父母，孤苦无依，把你当做我唯一的依靠。我每天都幻想着和你的未来，你呢，竟然因为一点小事就怀疑我对你的感情。啊，对不起，我因为何洛洛跟我说，我才……我就知道你是听了何家人的话。既然你相信他们，你就回去啊！反正在你眼里，我也不是什么好女人。啊、好了，都是我一时糊涂，我保证，我再也不这样了。好啊，那明天我就跟你回何家一趟，把你的东西全都收走，以后不要再跟他们接触了。好、啊。都听你的，抱歉，这是我最后一次利用你。等我去何家拿到当年那份股权转让协议后，我一定好好补偿你。你们还有脸来？我回来拿我的东西，拿完就不回来了。等一下，你的东西都在楼上，这个贱女人还不配上去，我陪你去。没事的，妍儿，你先上去收拾，我在这等你。你看，我跟你说什么来着？江瑶还不跟你分手啊？不过是想利用你这回到何家，拿到当年他妈逼我爸签的股份转让协议。他从始至终想要把所有钱给你。不是去收东西吗？怎么什么都没拿？怎么了，妍？你怎么这么看着我？是不是何洛洛又跟你说什么了？你还要继续骗我，沈娘娘？什么什么呀？我听不懂你在说什么？听不懂是吧？爷，爷，你别这样，爷。你告诉我，为什么？哎呀！我都跟你说过了，这个人不是什么好东西，你还不信？消消气嘛，跟这种贱人生气，不值当。来，你跟我说。你想说什么我都不会信。我想再见了。我是利用了你，但是我……你滚啊！妈，只要能替你报仇，什么后果我都愿意承担。好大。沈瑶瑶，从来都只有我抢你东西的份儿，想抢我男人，你也配？我还真当你是什么痴情种呢？原来也不过如此。干什么呀？睡觉了。乖，江瑶不要你了，我要啊！就算江瑶不是什么好人，你也不是什么好东西。把男人灌醉，脱了衣服贴上去，还说自己什么名媛，我看跟夜店偷拍没什么区别。就算我跟江瑶一拍两散，也不代表我们之间的仇怨能一笔勾销。你别做梦了，宋延安。要是还想要钱的话，今晚就来老地方陪我。苏大少，我上次受的伤还没好呢。
，能不能？你连头都没有洗，来，那一千万，剩下的就是你表现，我爷再慢慢给。下午两点，一个人来我家一趟，否则后果自负。姐，你、啊，姐，你居然敢跟踪我！你不也设计了吗？说吧，你到底想怎么样？我想要你爸手里那份真的股权转让协议，快拿。那我就只好让大家都看看吧。滨海第一名媛，我们亲爱的何诺诺小姐，在床上玩的有多野。姐，当年签订那份协议的时候，还小，就算警局判下来，也不会签的。但如果这视频被爆出去，签不谈对你个人的影响。这要是影响到了合适的声誉和利益，猜你那暴躁的父亲会像你护他一样护着你。好，我答应你，但是你一定要说到做到，否则我一定不会放过你。我只给你一周的时间。爸，您喝茶。放那儿吧。爸，您那两招偷梁换柱、请君入瓮真是高，让佳瑶那个小贱人啊一下子就输了个彻底。但是爸，那份真的股权转让协议，您现在放哪儿呢？我这是干嘛？没什么，我就是想说，佳瑶那个小贱人肯定不会善罢甘休，一定会找机会再来偷的。合计着帮您藏严实点这个就不用你操心了。再说那个小贱人害我至此，不善罢甘休的，应该是我吧？没关系的，宋延安本来就配不上你，现在也好，生得……谁说我难过是因为他？我难过是因为，是因为我妈受苦受难。凭什么这些坏人还活得好好的？你说的不放下好了，没事的。把你的脏手拿开！干嘛？我在这耽误你们亲热了。原来，苍茫的你们才是奸夫淫妇啊！什么只是哥哥？什么只爱我一个？全他妈是放屁！小杨，你是不是只会勾引男人？你真他妈让人恶心！淡定！我就是喜欢勾引男人，怎么样？你要走你就别上头了！我告诉你，要不是为了复仇，我才不会喜欢你，我只会做盗刷门、弄破烂费。要不是我。你见了恐怕还在高高兴兴的认罪作父，谁不喜欢你这种蠢货？小乔，你你什么你？自己傻，是活该被人利用，怪不得别人。我们啊，看过了不能黑他跟上来了吗？没有。<笑>分手后第几个冬季？今天是星期几？你没事吧？你这喝的也不多，怎么突然这个样子了
，应该是我太久没喝酒，酒量下降了。我没事，那我送你回去吧。潘小姐，恭喜你，你怀孕了，胎儿肯定。妈妈，我该怎么办？喂，沈平女士的墓怎么不见了？沈平女士，沈平女士的墓前阵子刚被她的丈夫何先生给牵走了，请问你是？混蛋！怎么敢？啊，我们也是。妈是有什么事，我是不会放过你们的。把我王的墓迁到哪去了？别急啊，或许你现在跪在地上，给我磕两个响头，我会比较愿意告诉你。你混蛋！这是你求人的态度。啊。你把我逼急了，我可什么都做得出来，我告诉你。我还哪有钱给你发钱粉呢？<笑>我把它挖出来，挫骨扬灰了。<笑>你听过那种皮开肉绽、骨头碎裂的声音吗？那血从身体里像喷泉一样涌出来，哇！我一定会杀了你，江阳。今天的事儿只是给你个教训。再有下次，我要你和你妈一个下场。何风，我绝对不会放过你的，绝对不会。不要，放开我妈！妈，快跑！放开！放心，爸爸没事。都知道了。是，孩子是宋延安的，你准备留下来。我知道。我现在很乱，哥，我妈她不是自杀的，她是被何风虐杀的。她，丫丫别哭，都快过去，他们一定会遭到报应。他们杀了他们，我一定要杀了他们。怎么，老天开了眼？我倒要看看你遭了多大的报应。你怀孕了？对，是我的。怎么可能？我们才分开多久，你们就怎么不可能？毕竟我和你之间不是只有利用没有感情。正所谓，我和洛洛的婚姻才下周就行。也好啊。那我不得不提醒一下何小姐，千万别忘了答应我的事儿，否则你们婚礼那天我一定送上大礼。他还能把东西藏哪儿呢？哪儿还能比密室还安全？东西给你了，是平替的删掉。我和延安的婚礼，你不用来了，以后记得回原点。那就提前祝你们新婚快乐。时候不早了，我要去和延安吃婚宴。走龙
陈峰哥，合同我已经拿到了，麻烦帮我找个律师。让我们再一次祝福这对新人白头到老，永结同心。下面新郎请亲吻新娘。这是谁？就是上海美好彩虹儿。你越疼我也喜欢。怎么样？我送的新婚礼物，二位还满意吗？你这个贱人，你竟然敢说话不算话，给我去死！嗯、和你这种人有什么信用可讲的？跟他爸一样可恶。爸今天怎么没来参加你的婚礼呢？啊，我忘了。他应该是被警察堵路上了。我要杀了你！最好给我好好活着，你的好日子，小后。悔。站住！你这是什么意思？还没看出来吗？我又利用你负了一次仇。我这个人。向来为达目的不择手段，这你是知道的。呀呀，你听我解释。婚礼取消。呀！这叫是我！贱、啊、货，啊，你竟敢背叛我！你以为老子进去了你能好过？告诉你，老子要是死了，他妈的都得先掐死你个小贱货！四周都是警察，要是白你所赐，老子能有家不能回。啊、快来人啊！何峰在这儿，警察！黑眼狼，你给老子等着，等着！贱人，你还有脸接电话？现在整个滨海都是你我的闲言碎语，你自己丢人不要紧，还他妈害我被我老爹一顿训。苏总是不是搞错了？我们都是受害人，真正该死的是江瑶。江瑶？对，而且我已经找到了最能让他痛苦的报复方式。哦，那说来听听。怀孕了，何峰找到了吗？还没有，宋总。但刚刚从江小姐的微博那儿传出了一段音频和图片，已经上了热搜。傻丫头，我现在哪还有钱给你妈迁坟呢？我当时就只是把她给挖出来，然后挫骨扬灰了。<笑>那接下来你想怎么做？当然是去合适。现在是僵尸，我得先去把何峰的烂摊子处理完。我不能让我妈的公司毁在这种人身上。那他呢？我想留下。好，瑶瑶，我和你一起照顾他好不好？我保证对他视如己出。哥，我知道你的心思，但我现在没心情想这些。好，抱歉，是我唐突了。江总好，我是何、啊，是江氏的财务总监，我叫孙聪、呃。有关公司的财务问题，您都可以问我。好，之前因为永辉集团被撬而导致的赔偿款，都还清了吗？公司现在大概什么情况？呃，公司之前的债都已经还清了，呃，但是目前账上的流动资金只够维持三个月，呃，已经有不少员工离职了，而且受之前永辉事件的影响。
，目前已经没有供货商和设计师愿意跟咱们合作。之前被消费者退回来的残次衣物处理了吗？还没有。之前何总原本是打算低价卖了，好歹能跟公司回一波血，但是捐了吧？啊，把积压货全都捐给贫困山区。另外，通知公司剩余员工，凡是愿意留下来的，全部涨薪百分之十。当然，坚持要走的也不用挽留。最后，一个小时后。会议室开会。好。死吧！该死！没事吧？洋洋，洋洋，我的孩子！放心，孩子还在。你不是恨透我了吗？为什么还要救我？我还没享受过报复你的快感，怎么可能让你轻易死掉？陈峰，我在市医院，能麻烦你过来一趟吗？放心，我没事，等你。宋先生，我孩子他爸马上就要来了，你要是没事的话，可以先走了。你就这么报答你的救命恩人啊？我班导何家也算是帮你报了血海深仇了，我们之间扯平了。调查一下，昨天晚上是谁开车撞你家的？什么？失败了？让你们撞个人都撞不死吗？啊！还他妈有脸来跟我要钱？滚！这次失败之后，李江瑶的性子肯定会有所防备。以后要是再想下手，可就难了。宝贝儿，放心，只要是我想搞死的人，没有我搞不死的。瑶瑶，你没事吧？你没伤到吗？哥，我没事。这事儿。和何露露他们老干系，一会儿我让顾忌的保镖过来保护你。好，陈峰哥，其实我有件事儿想请你帮忙。什么忙啊？和哥哥在一起还这么拘谨？江氏集团现在的流动资金和对外信用问题都太严重了，已经没有设计师和工厂愿意跟我们合作了，所以我想没问题。但是我现在不能给你定金。我只能保证后续利润多分你一些。瑶瑶，和我还这么客气？你现在应该考虑的是公司的运转资金怎么来，还有后续的营销问题。毕竟我账上的钱能动的不多，不然我就……放心，这些我会想办法解决的。哟，某些人的命还真是大呀！怎么，带这么多人，是没怕死？我当然怕死了，何小姐难道不怕吗？如今何风还没有落网，何小姐晚上真的睡得着觉你，不过你啊，也不用太担心，毕竟你是他亲生女儿，想来他扒你皮的时候，应该下手会比别人轻一些。江总，您可算是来了，这宋先生已经在办公室等候多时了，说是要给咱们公司啊投资一个亿。我知道了。怎么突然这么殷勤啊？该不会是对我余情未了？你想多了。那就是没安好心。我只能从资本的角度去看待你的三笔债。没有人会跟钱过不去。你看一眼，没有问题就签了。宋先生这么确定我会同意投资？你公司快成为揭不开锅了，还想要拒绝？合同里没有一条对你不利的。我签拉倒。合作愉快，宋先生。那个合同合同签完了，我走了。我刚给了你一个亿，你就这个态度啊？当初不是某人说再也不想见到我吗？我可不敢挨了我们大。不要。
，你看我样子，我今天不撕了你的皮！老子要是活不成，你能好过？喂，我要报警，我要报警。洋洋。给大家两个好消息，说说看。何风入狱了，是何洛洛报的警。这倒没什么好意外的，毕竟这父女俩狗咬狗，早就发挥到了极致。第二个呢？第二个就是我为江氏下个季度设计的新品礼服呢，进出样衣了。这个是效果图。你可以呀、啊。这模特上身效果图比你给我看的设计图还要惊艳。你要是确定了的话呢，我就吩咐人下去批量生产了。不不不，我要把这些礼服做成单品限定。限定？嗯，我打算过两周啊，举办一个类似服装大赏的晚宴，到时候请几个名模穿上你设计的礼服走走秀。我就不信，以你们的名气，招不来那些名媛公子们捧场。再花点钱。找点记者朋友们过来宣传宣传，要先把公司的信誉度提上去，才更利于后续发展。好，听你的，我去安排。江总，听说你们这批礼服做的都是全球几件的限定，现在可以出售吗？对对，能卖吗？我们可都眼馋贺先生的设计很久了。只不过之前他一直是何小姐的私人设计师，当然能卖了。诸位感兴趣的话，现在就可以预定。宴会结束后，我们会把这些礼服运好，给各位送去。那我们也要，我们也要，我们也要，嗯、我们也要，我们也要。佳姐，江总不胜酒力，准备往地上。佳姐，你要藏哪些？江总，之前听说您的设计就想结识一下，今天啊，总算是见到您本人了。好，这杯就敬您，请您务必。我递茶喝。我们啊，看过了五月，怎么就没熬到白雪？天能不能？黑慢一些，坐回那趟靠着你的地下铁。我们啊，看惯了凋谢。抱歉失陪一下，江总，江总，哎，江总，你说你酒量这么差，还逞什么能啊？喝成这样，你也不嫌？哎，金良，我知道错了。我不介意你骗我，我也不介意你要把这种的牌子，你不要离开我，好不好？不，我愿意给你的孩子当过爹。哎呀，去哪儿了？忙了半天。哦，刚去了趟洗手间，怎么了？那我和心里礼服已经全部订出去了，而且啊，那几个名媛。找我们签合同，要长期合作。真的吗？真是太好了！真的，这次都会要你。你找我来有什么事儿？酒醒了。昨晚上喝多了，是你送我上楼的。我有没有说一些不该说的话？不该说的话？不知道。这算不算？我知道错了，我不介意你骗我。呃，我我喝多了，所以我我啊，不是那意思，我意思是说我。昨晚你不是问过我，别离开你好不好？说好啊。真的吗？但是我……哎呀，但是你说要当我孩子后天这个事儿，你放心，我一定。把这孩子视如己出，我
，但你可是轻点，总能当厚点。哎，这种都不用当心，我，哎，你说什么？孩子是你的，我就知道，哇，我就知道，孩子是我的，来呀、啊。我出去一下，小峰哥。我知道你要说什么，你幸福就。谢谢你。可是喝多了吧？可能吧。哎呦，江总，您真的是太厉害了！不仅在这么短的时间内就拉到了上亿的投资，解决了公司的财务问题，而且还凭一己之力就解决了公司的信誉问题。您简直就是……哎，江总稍等，接个电话。什么？行了，我知道，挂了。什么？江总。刚刚助理的电话说，之前在烟花上买咱们礼服的有一个顺福的，刚刚发了一条微博，说咱们的衣服里面藏了针，而且做工质量有问题，只可远观不可近看。他他这简直就是危言耸听。盛如，盛如是盛世珠宝的千金，前阵子盛世集团资金链断裂，宿舍投了八千万，这事跟苏少安脱不了干系。还有车祸的事，都是他搞的鬼，肇事司机已经抓到了，全找了。我早该想到他不会上当了，这人简直坏透了呀！那那咱们现在怎么办啊？这公司的信誉危机好不容易才解决，不能就这么毁于一旦呐！别急，陈峰哥来电话。喂，陈峰哥。微博我看了，放心，我有办法自证。好。算了，我还是去联系公关降一下热度吧，这不然不然。这白给的热搜哪有花钱降的道理、啊？你去官微艾特盛如，就说我们江氏今天下午会召开记者发布会，到时候让他把礼服带来。他不是说咱们礼服有问题吗？到时候当面对证。啊！苏少，你看江氏的官微了吗？他们竟然要找我去对质。我我该怎么办啊？要你去你就去呀、啊，怕什么？拿剪刀在裙摆里戳几个洞，看他们怎么能证明是你弄的。疯了，嘿，这点小事别来烦我。我哎，郑小姐来了，郑小姐，郑小姐，江总不是要对质吗？我来了。郑小姐，这条礼服是我亲自参与制作的，什么问题？这条礼服表面的确华美，但仔细一看，针脚走线扭曲，内里布料粗糙，甚至还有破洞。这条裙子是假的。什么？贺先生，这是什么意思啊？你说是假的就是假的，不就是一条破裙子，我还至于讹你不成？自从我参与设计行业以来，凡是我亲自参与设计的礼服，针脚处都会印上 logo， 而这件……嗯，你要如何证明啊？许小姐。这是许小姐当天在江氏晚宴上给我们，大家可以看到，此处印有 logo， 真的有 logo， 真的有哎！如果大家还不相信我的话的话，可以去问一下当天晚上其他三位购买的音乐。真的有 logo， 真的有哎！没想到咱们盛小姐
。想玩污蔑这一套，都舍不得在我们的真礼服上下文章，可见盛小姐对我们僵尸礼服的喜欢。真是感谢你。妈的，废物！女人就是肖家子气，老子是你的，让她带真裙子去！我告诉盛世，老子要撤资！他。这么大的干活，你们来干什么？这个人，苏总应该不陌生。二位，这是什么意思？听闻最近苏氏股价大涨，要是这个时候传出来苏总雇凶开车撞人的事情，你们俩是在威胁我？不是威胁，是提醒。呃，苏某会小姐的电话。让他给老子滚！要不是那个骚婆娘撺掇，老子也不会生你两个臭八的气。何小姐，苏总说以后不要再联系了。什么？哦、你不愿意指望不上的废物！江瑶，因为这样我就没办法了。你给我等着！喂，何小姐你好，我们是永山警局的，何先生想见你。啊这个贱人，你还敢来？早知道我今天，当初生你下来我就该掐死你！您都这样了，还想把我从皮上？爸，说吧，找我来什么事？法院还没办，还来得及。你，你去求苏总，让他想办法。这个破地方我一天都不想待了。你去求他，就你出去，然后继续让你把我皮上，爸。你的废心，你就在这里面待着吧。你要没有别的事儿的话，也不许走了。有空再来看你。你把眼了，这个畜生，站住，落落。用。家家母亲的狗命可，咱们的密室。哎呀，老盛，你这是干什么呀？干什么？这个陈氏不足半世有余的家伙，让苏家撤资了，你知道吧？啊，现在惹怒了苏家，以后我们的顺子在滨海的出息会越来越难。事已至此，你现在打你儿有什么用啊？哎呀，哎呀爸，我错了，爸。你虽然人很烦，但是你的脸可以要。你搅和黄的头子，你也给老子撞过。现在 S 街的发展势头正旺，你知道我的意思了吧？爸，苏总有女朋友了，他和江。江瑶可以骑人上位，他可以，为什么你不行？啊？小茹，给你一个月的时间，要是拉不回投资，扒了你的皮。江总，真的对不起，礼服的事情不是出自我本意，是苏振南，是苏振南用给盛家投资来逼迫我父亲，让我陷害你们的。真的对不起，盛小姐不必放在心上，经此一遭
我僵尸的知名度大有提升，对我来说不算。虽然您不介意，但我还是要弥补的。江总，我看你身边也没个助理秘书什么的，不知道我能不能？您放心，我工作态度绝对认真，而且我之前也帮我父亲处理工作上的事情，上手会比较快的。在忙吗？不忙。你刚刚说的事我答应。嗯，明天来上班。多谢江总。他让我来僵尸工作，嗯，说是为了补偿。你可别被他骗了，他爹可不是什么善茬。上次刚刚因为你丢了八千万，他现在接近你，怎么可能没有目的了？我知道他有目的，但是现在拒绝他，就像是点燃一颗随时会爆炸的炸弹。不把他放在身边安心，还是你聪明。今晚上学了几个新菜，不知道江总没时间等我下一场。好啊。今天是什么日子吗？如果你愿意，今天会是我们的结婚纪念日。瑶瑶，愿意嫁给我吗？不愿意。哎呦喂，真是没想到啊！咱们的女强人江总还有这么小女人的一面，今天真是托了宋先生的福，让咱们大家伙呀、啊、开了眼界。我把瑶瑶交给你了，你要敢辜负她的话，我会放过你。陈峰哥，好吧，放心。哎呀，大家呀都别杵着了，赶紧去吃饭端菜吧。今天啊，咱们尝一尝宋先生的手艺。啊出去帮忙想起来有个很重要的文件落在公司，我去取一下。你们先吃。啊，你等我一下，陪你一起去。不用了，你在家等我就行。哎呀，宋先生，这人江总这么大人了，你还把他丢了不成？赶紧坐下来吃吧，快点，走走走，来吃。走走走走走齐儿，我马上就送你下去。来抓你，江瑶，你知道在你没出现之前，我过得有多幸福？我家庭和睦，爱情美满，前途光明。但这一切就因为你，就因为你这个贱人，我什么都没有。我父亲无辜抢走我的男人，你毁了我的一切。你知不知道
我每天、每夜、每时每刻都想杀了你，就是你咎由自取。<笑>我在杀了你之前，我要先亲吻上你开的秘籍，破骨扬灰。破骨扬灰，仙人，你给我去死！瑶瑶，站住！你们要敢过来，我就杀了他！不要，何小姐，你不要冲动！你给我闭嘴！想要夺走了我的一切，我现在活着跟死了有什么区别？小言，我那么爱你，为了你，我可以放弃一切。然后和这个贱人一起背叛我，是，是我对不起。你要报复，你找我，你先把瑶瑶放了。我当然要报复，我要带着这个贱人陪我一起死。哎呀，瑶瑶，瑶放开我妈！妈！我妈！我妈呢？都过去了，江总。快吃点东西，你压压惊吧。差点忘了，这儿还有个比何露露更难缠的人物。妈，何家妇女都得到了应有的惩罚，女儿给你报仇了。还有，我要结婚了。延安是个很好的人，你要是还在的话，也会喜欢他的。再过六七个月，您的外孙子，也可能是外孙女，就要出生了。妈，女儿现在很幸福，你可以安心了。阿姨，您放心吧，我一定会好好照顾她。老婆，先给送东西。千鹤是千金，哪家不强？伤害自己最严，尸骨无存。洛洛，洛洛，洛洛。江总，天气冷，小心着凉。听说最近盛世股价正在大跌，你爸他应该很着急吧？嗯，他最近总是酗酒，脾气很差。那你怎么还没动手？江总，你说什么？没什么，你去帮我泡杯咖啡吧，我有点困了。嗯，好。郭青松先生，没事，没事。手里拿的什么呀？这都是我在网上找的婚礼策划，各种风格都有，你看看有没有喜欢的。这么伤心啊？那当然了，婚纱都被情敌包了，婚礼策划不能上线。那我可得好好看看你都选了什么。站住！你给江瑶当秘书当多久了？怎么正经事一点进展都没有？还是你喜欢当奴隶吧？啊！这是我费了好大的劲搞的那样，你自己看着办。拿来。
。张总，这是和华盛上周的合同，您看要是没问题就赔签字了。今天穿的很好看吧？谢谢江总。不过可惜，延安今天在公司开晚会过不来了。江总，你误会了，我打扮不是为了见宋先生，我我没有啊，你慌什么？我是在为今晚见不到男朋友可惜，你想多了。抱歉，江总，我先走了。嗯、盛如最近有没有闹出什么幺蛾子？放心，他翻不起什么风了。最聪明的，会不会还有宝宝呢？宝宝越来越大了，还要早一点把你娶回家。亲，陈聪哥，怎样？猜一猜，我给你带了什么礼物？什么呀、啊？这是什么？这么快就把婚纱做好了，还涂的这么漂亮，快去试试，看看合不合身。好。怎么样，好看吗？办公室都没有全身镜，都看不到。没事儿，我拍给您看吧。江总，您看这婚纱，您穿上特别美。您好，宋先生，有位姓江的小姐要我把这杯红酒给您，说她一会儿就到酒量怎么这么差？真是白瞎了我的眉眼。奇怪，怎么还没回家呀、啊？是吗？算计我！我宋先生，你听我说，我是被逼的。我，我不管你想要做什么，你把主意打到我身上，就注定付出代价。宋先生，你敢威胁我？宋先生，盛家如今的情况你也知道。只要你能给盛世投资八千万，我敢保证，昨天我们发生的事情绝对不会让第三个人知道。而且，江总现在已经怀孕了，有很多事情他都不能满足你的。如果你有需要，我随时可以。闭嘴！盛总，你曾经好歹是个名人，现在说出这样的话，连小姐都不敢。对不起，我真的。
我真的别无选择。余生是目前来看，六千万足够，钱我会让小石带走。谢谢宋先生。但给我的心脏，昨晚的事要是传出去，后果你很清楚。还有，你自己去叫姚奶奶辞职，以后不准再出现在我们面前。喂，杨洋，你昨晚怎么没回家啊？我刚醒。我昨晚上加班太晚了，我就锁定在公司睡了。我先回家陪你。好啊，那你快回家，我有惊喜给你。好。当当当，惊喜吗？怎么了，杨？不好看吗？你怎么一点惊喜的感觉都没有？哦，不是，这项目是已经看过了吗？呃，我的意思是说，贺山峰之前给我看过婚纱设计图，我那会儿已经很惊喜了。你今天怎么奇奇怪怪的？啊，是吗？哦，可能加班加的有点恍惚吧，我一会去补觉。盛如今天没来吗？江总，我这要跟您说这个事儿呢。盛如今天一早就离职了，刚办完离职手续，他就已经走了。辞职了？是啊，他之前来我们这上班，估摸着也就是因为盛世快破产了，想另谋个营生。现在盛世好转了，就回去继续当他的大小姐了呗。盛世好起来了？您还不知道吧？就今天早上，那个沈氏啊，也不知道是抽了什么风，给盛世投资了六千万。唉，他就等着破产吧。这平常也没见他和盛世走得那么近啊。现在这商圈谁不知道，这盛世就是块坏死了的烂肉。这沈老爷子看着也不像个蠢的呀。就是说呀，可能这人年纪大了之后，脑子跟着退化了吧。而且盛如不是原本打算从延安这儿下手的吗？怎么突然和沈家搭上线？难道？怎么喝这么多？沈老爷子是个好手人，现在我俩是忘年交，我跟他是倍儿好的兄弟。好好好，不会的，他不会背叛我的。江总，你说什么？没事，你先出去，通知人事，再给我招个助理。好。小茹辛苦了，多吃点菜。嗯。喜不什么辛苦？他费了那么大劲，才搞了六千万，这里钱还不够我们甚至撑半年呢。爸，我已经尽力了。你尽力什么呀？尽力？你尽力就早就成了宋太太了。宋太太？哎，对呀、啊，你要是成了宋太太，那咱们就不会为区区几千万发愁了呀。他不会娶我吗？你笨呐！啊，他要是不想娶。你就让他不得不娶啊！再说，他现在有把柄在这手上，怕什么？对了，盛如今天辞职了。呃，是吗？那不挺好吗？你身边有什么个别有用心的？你就不好奇他为什么突然辞职？嗯。听说沈老爷子。给盛家投了六千万，你知道吗？听说了一点。可我记得这两家没有什么交情，倒是你和沈老爷子不是忘年交吗？我，但是我我,我什么我？我是合计让你问问沈老爷子到底怎么回事，竟然给这种皮包公司投资。哦，好。哎，瑶瑶，要不明天我们把证领了吧？不急。等婚礼办完再说。好。哎，江总，好久不见啊！不愧是做回了千金小姐，这人都精神了许多。多谢江总夸奖，这还多亏了宋，不然沈总也不会给盛世投资了。恭喜！哎，江总，你下个月是要结婚了是吧？到时候我有份大礼要送给你。多谢。
。喂，小陈，我给延安买了个小薄被，你待会下楼取一下。最近天气变凉了，我怕他在公司加班睡着了会着凉。哎呀，江总，您这担心完全就是多余呀！有您在家，宋总哪舍得加班啊？每天都走得倍儿早，是吗？延安他从来不在公司过夜的。对啊，宋总从没有在公司过过夜。好，那我把被子退了。延安，你到底在隐瞒什么？江总，上个月十七号那晚，宋先生去了海海酒店，然后盛如下班之后也赶过去了。这个是从酒店监控拷贝下来的视频。你出去吧，这件事我只让第三个人知道你给我发短信什么意思啊？这才多久啊？你告诉我，怀孕了？是指半个月就可以检测出来。宋总不信的话，可以和我去医院。你到底想怎么样？今晚瀚海酒店幺八零二，我等你。要是不来的话，我就把照片发给江总。你，喂，喂小陈啊，公司今晚是不是加班啊？我给你们点的烧烤，一会儿记得下楼取。啊，江总是不是记错了呀？今晚公司没加班啊，这个点儿人应该都走没了。是吗？那可能是我记错了，不好意思啊。喂，给我查一下宋妍妍现在在哪。我都说了，给你两千万，要么到国外，把孩子生了永远别回来；要么明天把孩子打掉，结果你两个都不同意。你到底想怎么样？我想永远留在你身边。你可以娶江阳，我不在意的。只要你让我陪在你身边，我就幸福了。干什么？谁呀、啊？瑶瑶，抱歉，打扰了。瑶瑶，你听我解释。瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，你听我解释，事情不是你想的那样的。那你告诉我是什么样？难道你没有跟他一夜情？难道你没有背叛我吗？我，瑶瑶，瑶，别跟着我，不然我死给你看。喂，陈峰哥，明天陪我去医院打胎吧。瑶瑶，想好了吗？想好，这是最好的机会。江总，呀，你这是来打胎的吗？好残忍呐、啊！你这孩子都快要生了吧？你怎么能舍得呢？虽然我才刚怀孕不久，但是我都不敢想我的孩子要是有一天会离开我，我该怎么办？怀孕了，嗯，三个月了。瑶瑶。
，这就开始吧。走，你跟我回家。难道有别的孩子？你还在意我肚子里的孩子死活干什么？瑶瑶，大人之间的恩怨，不要拿小孩开玩笑。想回家，仔细想想，再做决定。瑶瑶，你要是不想跟他反悔的话，最后别争。宋总，贺先生来了，快请他进来吧。你好，怎么样了？他现在还……这人没怀孕。我知道这事是我不对，但是。你说什么？我说盛如根本就没有怀孕。我那会儿就觉得不对劲，我把瑶瑶送回去以后，就去医院查了一下子，没想到盛如根本就没有抱。所以那天晚上，你对盛如到底做过什么？那天晚上，我喝多了，我就睡着了。然后我醒来，我就看见，所以你也不确定你对沈如到底有没有做过什么。呀，你连你自己做过什么你都不知道。我看你是被人算计了，走，自己好好想想吧。你要干什么去了？啊！沈老爷子打电话说要撤资。什么？怎么可能啊？喂？宋先生撤资是什么意思啊？难道就不怕我把我们那天晚上的视频公之于众吗？你去公布啊，正好还我个清白。你这话什么意思啊？我什么意思？你不清楚吗？贺小凤一去医院查了，你根本就没有怀孕。你以为那天晚上我睡着了就什么都不知道了？我再给你最后一次机会，明天下午三点，跟我去长江要重庆。我保证你们盛世成为下场。你可以把你手里所谓那个证据放到网上去，看看会不会对我有半点影响。小茹，你有话好好说，你打孩子干嘛呀？我打他，我告诉你，盛世要是有什么好歹，扒了你的皮！瑶瑶，你听我说，我和你之间没什么好说。不，不是瑶瑶，我跟盛如之间什么事情没发生过？我们今天来是跟你解释的，你好歹听我说什么呀？瑶瑶，这是那天房间里发生的一切，我说什么都没发生过。瑶瑶，我不要背叛。你说话呀！是，宋先生和我什么都没有发生，这一切都是我自己设计的，是我拿着你的手机给宋先生发了照片勾引他，也是我下了媚药，但宋先生直接喝多睡着了，什么都没有做。瑶瑶，我真的没有骗你。盛家的女儿真是好教养啊！江阳，你有什么资格说我啊？你不也是小三上位抢了何露露的男人吗？你到底在高贵什么呀？希望宋先生信守承诺，不要再对盛家出手。你害了盛清。你说呢？你是蠢吗？被人算计了都不知道。
对不起，对不起，啊，我是闯祸，我是闯祸，我错了，我错了，好吧，你原谅，原谅，我错了。星光降落在你的眼底，哎、我也顺势点亮你眼睛。闷热的夏季，甜蜜去了你，微风传递温柔的呼吸。请问宋先生，您愿意娶江小姐为妻，无论疾病或健康，贫穷或富贵？都爱他，忠诚于他，直至死亡吗？我愿意。请问江小姐，你愿意嫁给宋先生为你的丈夫，无论疾病或健康，贫穷或富贵，都爱他，忠诚于他，直至死亡吗？我愿意。好，那让我们恭喜新郎新娘喜结连理，祝福他们百年好合。下面请新郎亲吻新娘。这么多事情，还得谢谢。不用谢我，我不是为了你，我是为了瑶瑶。我还是那句话，你要对她不好的话，我不会放过你。放心，有你这句话。我也可以放心的离开了。陈峰哥，你要走，你要去哪儿？我打算去国外进修，我一直找不到时间出去沉淀。对不起，陈峰哥，都是因为我你才。好了，帮你是我自愿的。祝你们新婚快乐，也祝你早日找到自己的幸福。妈，女儿结婚了，现在过得很幸福。诺尼亚，继续。深呼吸啊！加油，加油，深呼吸。今天突然下起大雨，大夫，我老婆怎么样了？伤了，伤了，伤了，伤了，有七斤六两，恭喜恭喜！老婆，怎么了？先生，你你辛苦了。我学会了。